আবার আমন্ত্রণে কুশে বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য সংক্রান্ত গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে একুশে বিজনেস দর্শক শেয়ার বাজারে দিনের শেষের খবর জানাতে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ঢাকা ওচি রকম স্টক এক্সচেঞ্জ স্টুডিওতে ডিসি তাছেন মহিমা পল এবং সিসি তাছেন রাজীব রহমান ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি এই মাত্র ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে কিছুটা মিক্স ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে এবং ডিএসসির প্রধান ইনডেক্সটি 7 পয়েন্টের মতো নেগেটিভ রয়েছে অবস্থান করছে 6120 পয়েন্ট এবং 13 ইনডেক্সটি 2 পয়েন্ট পজিটিভ রয়েছে লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 481 কোটি 25 লাখ টাকা লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে 173টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এবং 105টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে টপ ট্রেডার তালিকায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি উঠে এসেছে তাদের মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংক প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে তৃতীয় অবস্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক চতুর্থ অবস্থানে অবস্থান করছে ইসলামী ব্যাংক এছাড়াও পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে উত্তরা ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আমরা নেটওয়ার্কস এবং অ্যাপল অ্যাপিটরিস এই মুহূর্তে টপ গেইনার্সের তালিকায় উঠে আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মেট্রো স্পিনিং রয়েছে প্রথম অবস্থানে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ব্র্যাক ব্যাংক এবং সমতা লেদার রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে টপ গেইনার্সের তালিকায় এদিকে সেক্টর ওয়াইজ লেনদেনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে লেনদেন হচ্ছে সিরামিক সেক্টরে তিনটি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এবং আইটি সেক্টরে পজিটিভ ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে মিসেলিনিয়াস সেক্টরেও কিছুটা পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে লেনদেন হচ্ছে এবং সবচেয়ে বেশি দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে টেক্সটাইল সেক্টরে 28টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে 20টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সেক্টরে 16টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এর এছাড়াও ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ফুয়েল এন্ড পাওয়ার সেক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর জুট সেক্টর মিউচুয়াল ফান্ড সেক্টর এবং फार्मासिटिकल सेक्टरों नेगेटिव ट्रेंडर मध्य दिए लेंदेन हो तो यह हमारे थका ढाका स्टक एक्सचेंजर यह मुहूर्त लेंदेन खबराखबर चिटाउ स्टक एक्सचेंजर यह मुहूर्त लेंदेन खबराखबर जान एन चले जा स्टूडियोते रही हैं राजीव रहमान धन्यवाद महिमा पले आपना के এই মুহূর্তে কিছুটা মিশ্র প্রবণতার মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে এই মুহূর্তে সিএসসির প্রধান ইনডেক্সটি উনত্রিশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে উনিশ হাজার একত্রিশ পয়েন্টে অন্যদিকে থার্টি ইনডেক্সটি এই মুহূর্তে উনসত্তর পয়েন্ট পজিটিভ রয়েছে এবং ষোলো হাজার সাতশো একুশ পয়েন্টে অবস্থান করছে আর এই মুহূর্তে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকার বেশি অন্যদিকে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেরই দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে একশো বাইশটি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়েছে এই মুহূর্তে দর বৃদ্ধি পেয়েছে একাত্তরটির এবং আঠাশটি প্রতিষ্ঠানের দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে এছাড়া টপ টেডের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক রয়েছে প্রথম অবস্থানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড আমরা নেটওয়ার্ক রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক এছাড়া টপ গেইনার্সের তালিকায় এই মুহূর্তে প্রথমে রয়েছে মেট্রো স্পিনিং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সুরুইদ এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক আর টপ লুজার্সের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পিপলস ইন্স্যুরেন্স প্রথম অবস্থানে রয়েছে ইনফরমেশন সার্ভিস নেটওয়ার্ক লিমিটেড রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ন্যাশনাল হাউজিং অ্যান্ড ফিনান্স এছাড়া সেক্টর ওয়াইজ লেনদেনগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর ছাড়া বেশিরভাগ সেক্টরেই নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে লেনদেন চলছে এই মুহূর্তে নেগেটিভ ট্রেন্ড রয়েছে ব্যাংকিং সেক্টর সিমেন্ট সিরামিক এনার্জি সেক্টর ফুড অ্যান্ড অ্যালার্ট সেক্টর লিজিং অ্যান্ড ফিনান্স সেক্টর মিউচুয়াল ফান্ড সেক্টর ফার্মাসিটিক্যালস এবং টেক্সটাইল সেক্টরে তো এই ছিল আমার কাছে থাকা চিটগাং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবরাখবর রাজীব এবং পলি আপনাদের দুজন কি অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন রয়েছে দেশের বিদ্যমান কর কাঠামো রাজস্ব আয় পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত স্যার আমাদের আজকের আয়োজনে প্রথমে ওভারঅল আমাদের দেশের যে রাজস্ব আরোহণ অবস্থানটা দেখছেন নতুন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এই বিষয়গুলো তা আপনি কিভাবে দেখছেন যে সেখানে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে এই জায়গাটি আপনার ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে অর্থ বছরটি বর্তমানে চলছে যেটি উনি পয়লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এটি একটি অন্য ধরনের অন্য ধরনের কথাটা এই জন্যই বলছি যে এটি বিশ্ব বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের রেভিনিউ কমে যাচ্ছিল তারপরে আমাদের রপ্তানি গত বছর যথেষ্ট কম হচ্ছিল বা একটা টানা পড়নের ভিতরে আসে সাম্প্রতিককালে রোহিঙ্গার যে সমস্যাটি আমাদের আ
কারণ পুরাতন রেভিনিউ কিংবা ভবিষ্যতের রেভিনিউ এটা তো কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে বর্তমানের এই মুহূর্তের তো এখন এবছরের যে লক্ষ্যমাত্রা যেটা দেওয়া ছিল এটা তো আগের থেকেই বলা হয়েছে যে লক্ষ্যমাত্রাটা এমনি এমনি বেশি ছিল থাকেও ঠিক আছে কিন্তু তার চাইতে একটা বড় জিনিস রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে নতুন ভ্যাট আইনটা প্রবর্তিত হবে এই প্রত্যাশায় প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে এ কথা অফিসিয়ালি তারা বলেছিল ছিল কিন্তু সেটি কিন্তু রিভাইজড করা হয়নি মানে রিভাইজ হয়নি অর্থাৎ ওই বিশ হাজার কোটি টাকার হিসাবটা কিন্তু মাথায় আছে বলা আছে এখন নতুন আইন প্রবর্তিত হয়নি বা সেই পরিস্থিতি নাই তারপরেও যদি ওই বিশ হাজার কোটি টাকার ওই জগদ্দল পাথর অর্থাৎ ওই হিসাবটা যদি ওখান থেকে না সরানো হয় এস্টিমেট থেকে বলা হয়েছিল যে এটা এস্টিমেটটা রিভাইজ করা হবে আমরা মনে মনে ধরেও নিচ্ছি যে এটা এস্টিমেট সরবে কিন্তু না সরা পর্যন্ত তো কিন্তু এন বি আরকে মনেই রাখতে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই তার উপরে একটা মানসিক চাপ এটা তো অবশ্যই আছে যে এই বিশ হাজার কোটি টাকাও বা এই এটা করতে হবে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে যে এন বি আর তো তার চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে রাখছেন আর যেমন গত বছর দেখা যাচ্ছে ইয়ার টু ইয়ার গ্রোথ কিন্তু নাইনটিন পারসেন্টের মতন হয়েছে যেটা আগে বারো তেরো থাকতো আর কি তো সুতরাং গ্রোথ আছে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু সেই গ্রোথটা যদি সাস্টেনেবল রাখতে হয় এটাকে যদি এ রাখতে হয় বা এই লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি যদি রাখতে হয় বা থাকতে হয় আনটিল ইট ইজ বিং রিভাইজড তাহলে একটা বড় ধরনের একটা চাপের ভিতরে কিন্তু আছে এবং অন দা আদার হ্যান্ড অর্থনীতিতে এই যে রোহিঙ্গার সমস্যা বা আরও অন্যান্য যে বিষয়গুলো বন্যা আমাদের বড় বড় বন্যা অলরেডি উই হ্যাভ টু ফেস এবং এইসব কারণে অর্থনীতি কর্মকাণ্ডের যে ধীরে স্থিরতা যেগুলো হবে সেইটার প্রভাব কিন্তু আলটিমেটলি ভ্যাট এবং পরবর্তীকালে ইনকাম ট্যাক্স এবং আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রেও আমাদের আমদানির ক্ষেত্রেও তেমন যেসব আইটেম আমাদের আমদানি হয়ে থাকছে সেগুলোতেও কিন্তু এর একটা প্রভাব থেকে যাবে তা সুতরাং ইট ইজ অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর অল অফ আস একটা ইয়ে হচ্ছে যে এন বি আর তার ওই যে পুরাতন পাওনাগুলোকে আদায় করবার যদি একটা সফলতা অর্জন করতে পারে তাহলে হয়তো এটা কিছুটা কাবার হবে যেমন মামলাগুলোর ক্ষেত্রে বলি বেশ কিছু প্রচুর পরিমাণ টাকার অর্থের একটা মামলাগুলো আটকে আছে বেঞ্চগুলো যেভাবে গঠিত হয়েছিল বা যেভাবে হচ্ছিল দেখা যাচ্ছে মামলা নিষ্পত্তির ধারা কিন্তু ঠিক ততটা সেভাবে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে না তো সুতরাং আবার এন বি আর ভাবছে যে তারা এডিআরের উপরে আবার জোর দেবে এডিআরের উপরে আবার নতুন করে জোর দেওয়া বা মামলাকে বিশেষ জোরদার করা এগুলো একটা কথার বা একটা ঘোষণার হিসেবের মধ্যে রাখলে হবে না এটাকে সর্বাত্মক চেষ্টায় থাকতে হবে যে মামলাগুলোকে ক্লাসিফাই করে হয়তো একটা আইডেন্টিক্যাল মামলাকে যদি আমি খুব পুষ দিয়ে ভালো করে মানে ইনপুট দিয়ে যদি আমি জিতে আসতে পারি বা নিষ্পত্তি করতে পারি তাহলে আমার আইডেন্টিক্যাল প্রায় দুইশো তিনশো মামলা আমার ওইটাতেই হবে আবার এখানে একই সাথে রিস্কও আছে যদি এই মামলাটাই আমি যদি আবার হেরে যাই অর্থাৎ না পারা যায় তাহলে আমার ওই দুইশো তিনশো মামলা লসও হবে তা সুতরাং ভেরি ভেরি ইনসেন্টিভ কনসেনট্রেশন প্রয়োজন হবে এখন বসংবদ রেগুলার বদলিযোগ্য কর্মচারীকে দিয়ে বা ব্যবস্থা দিয়ে যদি আমি মামলা চালাই আমাদের ব্যক্তিগত মামলা হলে কি করি উই হ্যাভ টু গিভ মোর পুশ অন ওখানে ইনভেস্ট করতে হয় ভালো করে কাগজপত্র জোগাড় করতে সেগুলো যদি ওই সরকারিভাবে সরকারি কর্মকর্তা আজকে এখানে আছে কালকে নাই সে যে এ কোর্টে এ করবে এইভাবে দেখলে এটা হবে না এখানে একটা বিশেষ ধরনের ইনভেস্টমেন্ট মানসিক ইনভেস্টমেন্ট আর্থিক বা যা যেটা করা দরকার সেটা করা দরকার কারণ অপর পক্ষ যার মামলা যারা বিবাদী বা বাদী আমি যে অর্থেই বলি যারাই করেছেন মামলাটা তারা তো স্বাভাবিকভাবেই নর্মালি তারা চেয়ে থাকবেন যে মামলাটা নিষ্পত্তি দেরিতে হোক দেরিতে হোক এই জন্যই কারণ এটা নিষ্পত্তি হলে যে টাকাটা দিতে হবে সেই টাকাটা যদি আর কিছুদিন পরে দিতে হয় তাই তো সেই জন্য আমি মনে করি যে তিনটা কারণে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন একটা হচ্ছে আটকে দেওয়া রেভিনিউগুলো আয় করা দুই হচ্ছে যে এই মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতে পারলে ভবিষ্যতে অধিক মামলা হওয়াটা কমে যাবে কারণ এটা একটা উদাহরণ হিসেবে থাকবে তৃতীয় হচ্ছে এই মামলাগুলো নিষ্পত্তি কালেই বোঝা যাবে মামলা কেন হয় কোনো আইনের ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য অপপ্রয়োগের জন্য বা এটা তো সুতরাং এই মামলাগুলো নিষ্পত্তি হলেই আইনগুলোর ওই সংস্কারের বিষয়গুলো কিন্তু আইডেন্টিফাইড হয়ে আসে তাহলে আমি আবার নতুন করে তাহলে ভবিষ্যতে মামলা কমে যাবে তো সুতরাং এই মামলাগুলো নিষ্পত্তি হওয়ার কিন্তু যথেষ্ট একটু আসতে যে যে নতুন ভ্যাট আইন যেটা দুই বছর পিছিয়ে দেওয়া হলো এই যে দু হাজার সালে আইনটি হলো এবং একটা না একটা সময় তো সেটি কার্যকর করতে হবে সেটির প্রস্তুতি প্রয়োগ এই জায়গাগুলো আসলে বা এটা সুফল বা এই যে জনগণের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে এই জায়গাগুলো একটু যদি বলে হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর প্রসঙ্গ প্রসঙ্গটা এই জন্যই বলছি যে ভ্যাট আইনটাকেই মনে হয় একটা জাতী
করা হয়ে যাচ্ছে এত বেশি এটার সাথে আলোচনা করে করে আবার পিছানো ইত্যাদি আমি মনে করি ভ্যাট আইন আছে নতুন আইনটি যেটাকে নতুন বলছি এটা আর কিছু না কিছু সংস্কার কিছু প্রয়োজন কিছু পরিশীলিত করা হয়েছে পুরাতন আইনে অনেকগুলো বিষয় ছিল সেটা আমাদের প্রতি বছর অর্থবিধিতে কিন্তু ভ্যাট আইনের এই ছোটখাটো যত প্রকার রিভিশন টান এটা কিন্তু চলছে অব্যাহত চলছে এখন এই নতুন আইনটা আইএমএফ এর কথায় বা শর্তে বা প্রয়োজনীয়তার কারণে দুই সালে তৈরি করলেও প্রবর্তন করলেও প্রবর্তনের সময় যে দেখা যাচ্ছে যে এটি এটা সরকারের একটা শেষ বছরে যেয়ে পড়ছে সাধারণত একটা নতুন আর্থিক আইন প্রচলন করতে গেলে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় তা সেটা যদি এটা গভর্নমেন্ট কন্টিনিউয়াস না থাকে তাহলে ওই ফেস করতে পারে না সেই জন্যই সাধারণত কোনো সরকার ওই লাস্ট ইয়ারের দিক যে কোনো নতুন আইন এ করতে পারে না এই জিনিসটার উপলব্ধির কারণেই দুই হাজার বারো সালেই বলা হয়েছে যে ঠিক আছে এই আইনটি আমরা তিন বছর মানে দুই হাজার পনেরো যে একটা নতুন গভর্নমেন্ট আসবে তখন হবে ইন দ্য মিন টাইম ওখানে কিন্তু চারটা ধারাতে কিন্তু স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে এই আইনটা পরিবর্তন করতে গেলে ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রয়োজন যেমন অনলাইনিং করতে হবে যেমন ওদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে যেমন ওদের রেজিস্ট্রেশনটার আওতা আনতে হবে এই কাজগুলো কিন্তু আইনে তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু প্রবর্তন করে দেওয়া ছিল অর্থাৎ নিয়ম হচ্ছে যে দুই হাজার পনেরো সালের মধ্যে এই জিনিসগুলো ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে আমি পনেরোতে এ করবো কিন্তু চোদ্দ বা পনেরোতে যেই দেখা গেল ওই আচরোক্তর সময় আমি যেটা বলি সব সময় মানে লাস্ট মুমেন্টে এসে সবাই বলে আরে না না সে কিছুই তো হয়নি কিছুই করা যায়নি এটা করা যাচ্ছে না এই কথা বলে পনেরো সাল আর ওই ইন্ট্রোডাকশনে যাওয়া গেল না বলো বলে ঠিক আছে সামনের বছরের মধ্যে কিন্তু করে ফেলো করে ষোলো সালেও আবার ঠিক সারা বছর কোনো প্রস্তুতি নাই মানে দেখা নাই কাজ নাই এগুলো হয় নাই ওই ঢিম ঢিম তালে আবার শেষ দিকে বলো না না আমি তো প্রস্তুত না এটা ঠিক নাই কেউ এ কথা বললো কেউ সে কথা বললো আবার কিন্তু পিছিয়ে সতেরো গেল সতেরোতে এসে একেবারে সব কিছু শেষ করে এসেও দেখা গেল যে শেষ হইয়াও হইল না শেষ এর একমাত্র একটা পরিস্থিতি এসে দু বছর পিছানো হয়েছে এই কারণেই যে এটাও আবার সেই সরকারের একটা লাস্ট ইয়ার সামনে এটা মনে করা হচ্ছে যে উনিশ সালে আবার নতুন সরকার নতুন ভাবে এ করবেন কিন্তু এইরকম ভাবে সময় বাড়িয়ে তো এটা হবে না কথা হচ্ছে আমার যে যে কাজ করার কথা ক্ষেত্র প্রস্তুতি সেই আইনগুলো তো উইড্রো করা হয়নি অনলাইনের কাজ এগুলো এই কাজ অব্যাহত রাখতে হবে বরং সিরিয়াসলি করতে হবে এবং এই যে দু বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে এই না যে আমার দু বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমি আবার সেই উনিশ সালের আশ্রক্ত সময় যেই বলবো যে না কই আমি তো প্রস্তুত এই বিষয় যেন না হয় এক আর দুই হচ্ছে আমার এটা তো ফেস বাই ফেস করা যেতে পারে হতেই পারে যেমন আমি যদি মনে করি যে অনলাইনিং করতে হবে তো অনলাইন কি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তার তো অনলাইনিং কিন্তু ঠিক আছে আমি ফেস করি আমি বড় বড় ব্যবসায়ীদের বলি যে ঠিক আছে এতদিনের মধ্যে আপনি অনলাইনের কাজ শেষ করেন তারপরে আমি করতে যাব আমি যখনই একটা কথা বলতে যাচ্ছি ওই বড়রাই বলছে কারণ এইগুলো করলেই ওটা আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ক্ষেত্র প্রস্তুতির বিষয় গেল দ্বিতীয় হচ্ছে আইনের ভিতরে যেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু ধারায় কিছু কিছু প্রবর্তনের যেমন পনেরো পার্সেন্ট ফ্ল্যাট সকলকে করা এখানে তো অবশ্যই বিতর্কিত স্বাগত হবে একুশে বিজনেস দর্শক বিরোধীদের আগে দেশের বিদ্যমান করকাঠামো রাজস্ব আদায়ের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম যাদের রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদের সঙ্গে ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনা স্যার বিরোধীদের আগে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যেটি নতুন ভ্যাট আইন দু বছর পিছিয়ে দেওয়া সেই জায়গায় চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলো নিয়ে একটু আমরা কথা বলেছি এবার একটু আস্তে যে জিবিটি নিয়ে ব্যবসায়ীদের মাঝে অনেক বেশি ভয় বা আমরা সাধারণ ভোক্তাদের মাঝে ফিফটিন পারসেন্ট ব্যাট এবং সেটি নিয়ে আলোচনা যখন হলো অনেক বেশি যে ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট হলে স্বাভাবিক আমি একটু আগে কথা বলছিলাম যে বিদ্যুতের বিষয়ে যদি আমরা এক্সাম্পল হিসেবে টানি যে বলা হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট যদি বসেও সেক্ষেত্রে বরঞ্চ আমাদের ব্যয় বাড়বে না বা আমরা যারা কেনাকাটা করি সেটিতে খুব বেশি প্রবলেম হবে না বরঞ্চ কমে আসবে এই যে ব্যাখ্যাগুলো এগুলো আপনি কিভাবে দেখেন না এই ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু জনগণকে কাছে জনগণের কাছে সরকারের তরফ থেকে পরিষ্কার করা উচিত ক্যালকুলেট করে হিসাব করে দিয়েই যেমন এখন যদি বর্তমানে দেখা যায় চার পার্সেন্ট বিলের সাথে ধরছে এখন যখন পনেরো পার্সেন্ট ধরবে স্বাভাবিকভাবেই তো এটা বাড়বে 
এখন যদি আমি বলি যে না তোমার বাড়বে না বা হবে না তাহলে নিশ্চয়ই ওটার একটা সাবসিডির ব্যবস্থা বিদ্যুৎ বিভাগকে দিতে হবে তো সেটারও একটা ব্যবস্থার প্রশ্ন আছে স্পেসিফিক ভাবে আমি মনে করি যে এনবিআর বা যারা এটা প্রয়োজন আছে তাদের জনসংযোগের বিষয়টা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা কারণ আলটিমেটলি যারা করটা দেবেন যারা ভয় পাচ্ছেন বলছেন এমন কি বিজনেসম্যানরাও যে ভীতির কথা বলছেন এমনও তো হতে পারে তারা ইচ্ছা করেও এটাকে একটা ক্যামো ফিলাস করার জন্য করছেন তো ইউ হ্যাভ টু ডিফিউজ ইট ক্লিয়ার যে না বিষয়টা এরকম যদি সাবসিডি দিয়ে যদি বিদ্যুতের বিলকে সম পর্যায়ে রাখতে হয় তাহলে সেই সাবসিডির টাকাটাও করতে গেল সেই জনগণের টাকা তো সুতরাং এই বিষয়গুলো খুব স্পষ্ট ট্রান্সপারেন্সির প্রশ্নটা জবাবদিহিতার প্রশ্নটা খুব স্পষ্ট প্রয়োজন এই জন্যই তা না হলে আস্থা সৃষ্টি হবে না আর আস্থা সৃষ্টি না হলে আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর আদায় বা এমনকি আপনি যদি সিস্টেমেটিক ওয়েও তো যদি কর আদায় করতে যান ইউ উইল ফেস মেনি প্রবলেম তো সেই জন্যই নিজের স্বার্থেই উভয় পক্ষকেই এই জিনিসগুলোকে খোলাসা করা উচিত পনেরো পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি বিজনেসম্যানদের এই আইনের ব্যাপারে দুটো জিনিসেই মূলত আমি দেখছি পদ্ধতিগতভাবে যে জটিলতাটা বা যে দ্বিমত অমত বা ভিন্ন মতের যে ব্যাপারটা আছে একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট রেট ফিফটিন পার্সেন্ট আর একটা হচ্ছে ক্যালকুলেশনের পদ্ধতিটা আগে ভ্যাটটা ইনক্লুসিভ ছিল দামের ভিতরে আর নতুন আইনে যেটা ড্রাফ যেটা স্থগিত করা হয়েছে সেখানে বলা আছে এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ আগে জিনিসের দামটা সব ঠিকঠাক হবে হয়ে ওর ওর উপরে প্লাস ভ্যাট পনেরো টাকা যদি হয় ওর সাথে চার টাকা সুতরাং উনিশ টাকা দাম হবে আগে ছিল পনেরো টাকাই দাম ওর ভিতরে তেরো টাকা প্লাস দু টাকা ভ্যাট এইভাবে ছিল অনেকে ভ্যাটটা জানতে পারত না বুঝতে এখানে মোর ট্রান্সপারেন্ট করার জন্য এ করা হয়েছে নতুন আইনে বলা হয়েছে তা সুতরাং এখানে বেশ কিছু সূক্ষ্ম বিষয় আশায় আছে যে তাহলে ওই ভ্যালুটা কিভাবে হবে এটা কিভাবে হবে তাহলে এটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে আমি মনে করি যে করণ করতে হবে হিসেব দিয়ে দেখাই দিতে হবে এবং যাতে ওই ক্ষুদ্র দোকানদার থেকে সবাই কারণ বাজারে যদি বাজার করতে যাই সেখানে এক ধরনের বিষয় সুপার শপের আরেক ধরনের বিষয়গুলো কি জিনিস কিনছি এখন আমি কামরান বাজারে যেহেতু আমার ওই লোক তো বলবেন যে ভাই ওই যে ভ্যাটারি ইন্সপেক্টর সাহেব আপনি এসে আমরা এখন বুঝাই দিয়ে যান এইটা তো কেনা বাজার সাথে হবে না তা সুতরাং এইগুলোকে খুব স্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝতে কারণ এই নতুন আইনের ভিতরে সংস্কারের ভিতরে নিশ্চয়ই অনেকগুলো কল্যাণকর জিনিস আছে ভালোর জন্যই এটা করা হয়েছে কিন্তু সত্যি এটা ভালোর জন্যে কি না সেই জিনিসগুলোকে স্পষ্ট করতে হবে এবং করে ক্লিয়ার করে দিলে মানসিকভাবে প্রস্তুত হলে আর ওদিকে পদ্ধতিগত বললাম যে ওইগুলোকে ফেস করলে আমি মনে করি অব্যাহত আছে এটা ইভেন দুই হাজার আঠারো সালেও কিছু কিছু জিনিস ফেস বাই ফেস কেউ তো নিষেধ করে নাই যা আপনার দেশের উন্নয়নে সেটা অবশ্যই আমাদের আমি এই দু বছর এটা করবো না দু বছর পরে টাকা পাবো আমাদের আরো একটি বিষয় চলে আসে যে যারা দিচ্ছেন শুধুমাত্র তাদের উপরেই প্রেসারাইজ করা করার আওতা বাড়ানো রাজস্বায়নের জায়গাগুলো বাড়ানো সেই জায়গাগুলো আসলে না না এটা তো বটি কারণ একটা এলাকায় দশজন লোক আছে মাত্র চারজন লোক কর দেয় আর ছজন দেয় না তাদেরকে বারবার বারবার দেখা যায় চারজন কি বলা হচ্ছে যে আমার গতবার আট টাকা দরকার ছিল দুই টাকা করে দিয়েছেন এবার তো আমার বারো টাকা এস্টিমেট আপনি তাহলে তিন টাকা করে দেবেন এইভাবে তো কথা বললে হবে না দেখতে হবে যে অন্যরা যারা না দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে কিংবা যারা দিচ্ছেন যা দেওয়ার কথা তা দিচ্ছেন না অল্প দিচ্ছেন ওই প্রেশারটা কিন্তু যে ওই যেহেতু আপনাকে গ্রোথে রাখতে পারছে তো সুতরাং এই ডিবাকালের থেকে এই এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং এখানেই জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে করদাতা আমি জনগণ বলতে করদাতাকে সম্পৃক্ত করছি কারণ তাকে ভালোভাবে সম্পৃক্ত না করলে দেখছি সরকারের প্রচেষ্টার সাথে জনগণ অবশ্যই থাকতে চায় কিন্তু সেটা যেন সকলেরই জন্য সহনীয় হয় সেই জায়গাটা আর কি করেন বলে আপনি মনে করেন সেটাই হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে জনগণকে বা সকলকেই এই আহ্বান জানানো যে কর আপনি শুধু 
সরকার চাচ্ছে বলে দেবেন না এটা আপনার নিজের দেশের উন্নয়নে নিজের সাথে নিজের সাথে দিতে হবে কারণ আপনি দিলেন আরেকজন দিলেন তাহলে ইট ইজ ফেয়ার আমি যদি দেখি যে আমার প্রতিবেশী দিচ্ছে না আমার আমি একটা বিরাট সমিতি আমার অন্য অন্য সদস্যরা দিছে না ফাঁকি দিচ্ছে আমি কিছু বললাম না দেওয়ার পর যে बेनिफिटটা পাওয়ার কথা আমি সেটা পাচ্ছি না আমি ভাবলাম না ঠিক আছে উনি দিচ্ছেন না কি হচ্ছে এটা না কারণ ওনার ওই না দেওয়াটাই আমার উপরে এসে আলটিমেটলি পড়ছে প্রেসার তো সুতরাং এটা সার্বিক ভাবে সামগ্রিক ভাবে সকলের সাথেই নিজের সাথেই এটা সকলকে উদ্বুদ্ধিত হতে হবে এবং এটা উভয় পক্ষকেই আমি কর দাদা কর আহরণকারী সকলকেই বলছি যে মনোভঙ্গির পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে এটা এটা এ করতে হবে দেশা দেশাত্ম বোধক হতে হবে এই দেশাত্ম বোধক মানে আমার অর্থনীতির সাথে আমার নিজের সাথে উন্নয়নের সাথে করতে হবে আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গেই থাকুন